നമസ്കാരം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആരംഭിക്കുന്നു സിറോ മലബാർ ഭൂമി ഇടപാട് സഭ വീണ്ടും അന്വേഷിക്കും ഇടപാടിൽ തകരാറുണ്ടെന്ന് അങ്കമാലി അതിരൂപത പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മാർ ജേക്കബ് മേനൻ തോടത്ത് ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയത് വത്തിക്കാനിൽ നിന്നുള്ള തീരുമാനത്തെ തുടർന്ന് സെബാസ്റ്റിൻ എടയന്ത്രത്തിന്റെയും ജോസ് പുത്തൻ വീട്ടിലിന്റെയും അധികാരങ്ങൾ എടുത്തുകളഞ്ഞു ഗവാസ്കർ മർദ്ദിച്ചെന്ന എ ഡി ജി പിയുടെ മകളുടെ പരാതിയിൽ പൊരുത്തക്കേട് ഓട്ടോ ഇടിച്ചാണ് പരിക്കേറ്റതെന്ന് ആശുപത്രി രേഖയും ഔദ്യോഗിക വാഹനം കാലിൽ കയറി ഇറങ്ങിയതെന്ന് പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയും മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി എ ഡി ജി പിയുടെ മകൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ വാഹനമിടിച്ചതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണവും ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർ പിപ്പിളിനോട് ജസ്ന മലപ്പുറത്തെ കോട്ടക്കുന്നിലെത്തിയെന്ന പ്രചാരണം ജസ്നയുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഫോട്ടോ പുറത്ത് വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം നല്ല രീതിയിലെന്ന് ജസ്നയുടെ അച്ഛൻ ജെയിംസ് ജസ്നയെ ആരോ ഒളിപ്പിച്ചതാണെന്നും ജെയിംസ് പിറവന്തൂരിൽ പതിനാറുകാരി കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിലെ പ്രതി കൊല്ലം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പിറവന്തൂർ ആയിരവല്ലിക്കര സ്വദേശി സുനിൽ കുമാറിനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആലപ്പുഴ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം കൂടുന്നു ദിനം പ്രതി വിൽക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ വിലവരുന്ന കഞ്ചാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മയക്കുമരുന്നുകൾ ഝാർഖണ്ഡിൽ അഞ്ച് വനിതാ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരെ തട്ടിക്കൊണ്ട് സംഘത്തിനിരയാക്കിയത് ക്രൂരത ക്രൂരത മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരായ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരോട് കാണാം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എറണാകുളം മങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ വിവാദ ഭൂമി ഇടപാടിൽ വീണ്ടും അന്വേഷണം പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ജേക്കബ് മാനൻ മാനന്തോടത്ത് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച് വിദഗ്ധ സമിതി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത് അതിരൂപതയുടെ എല്ലാ ഭരണപരമായ അധികാരങ്ങളും നിലവിലെ സഹായമെത്രാൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ എടയന്ത്രത്തിൽ നിന്നും വത്തിക്കാൻ നീക്കി എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നാമത്തെ അന്വേഷണമാണ് സഭ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വത്തിക്കാനിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിയമത്തിനായ പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ജേക്കബ് മനത്തോടത്താണ് വിദഗ്ധ സമിതി വീണ്ടും അന്വേഷിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത് സഭയിൽ ഇപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല സഭയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മാനസിക അകൽച്ച പരിഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ മാനസികമായിട്ടുള്ള അകൽച്ച വളരെയേറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അകൽച്ച പരിഹരിക്കപ്പെടണം ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പിതാവ് തന്നെ പല പ്രാവശ്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ വെച്ച് അന്വേഷിപ്പിക്കും നേരത്തെ വൈദിക സമിതിയും സ്ഥിരം സിനിഡും പ്രശ്നത്തിൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ വെച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ കർദ്ദിനാളിനാണ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് വത്തിക്കാനിലേക്കായിരിക്കും അയക്കുക പാലക്കാട് രൂപത മെത്രനായിരുന്ന ജേക്കബ് മനത്തടുത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായതോടെ അതിരൂപതയുടെ ഭരണപരമായ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും നിലവിൽ വഹിച്ചിരുന്ന സഹായമെത്രാന്മാരായ സെബാസ്റ്റിൻ എടേന്ദ്രത്ത് ജോസ് പുത്തൻ വീട്ടിൽ എന്നിവരിൽ നിന്നും എടുത്തുമാറ്റി ഇവർ സഹായമെത്രാന്മാരായി മാത്രം തുടരും കർദ്ദിനാളിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇവർ സഹായം നൽകിയിരുന്ന ആക്ഷേപം വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ശക്തമായിരുന്നു അധികാരങ്ങൾ നേരത്തെ മാറ്റിയിരുന്ന കർദ്ദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി അതിരൂപതയുടെ മെത്രാപ്പോലിത്തൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി തുടരും ചുരുക്കത്തിൽ സഭയുടെ എല്ലാ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളും ഇനി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവിന്റെ കീഴിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി എ ഡി ജി പി സുദേഷ് കുമാറിന്റെ മകൾ സ്നിധയ്ക്കെതിരെ നിർണായക തെളിവായ മെഡിക്കൽ രേഖ പിപ്പിൾ ടി വി പുറത്തുവിട്ടു സ്നിധയ്ക്ക് അപകടമുണ്ടായത് പോലീസ് വാഹനം ഇടിച്ചില്ല മറിച്ച് ഓട്ടോ തട്ടിയതാണെന്ന് ആശുപത്രി രേഖ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ ഗവാസ്കർ വാഹനമിടിച്ച് അപകടം വരുത്തിയെന്നായിരുന്നു കാലിലൂടെ വാഹനം കയറിയതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണവും സ്നിഗ്ധയിലുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർ പിപ്പിളിനോട് പറഞ്ഞു സ്നിഗ്ധയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുറച്ച ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എ ഡി ജി പി സുധേഷ് കുമാറിന്റെ മകൾ സ്നിഗ്ധയ്ക്കെതിരെ നിർണായക തെളിവായ മെഡിക്കൽ രേഖയാണ് പിപ്പിൾ ടി വി പുറത്തുവിട്ടത് കേസിലെ പ്രതിയായ സ്നിഗ്ധ പോലീസ് ഡ്രൈവറായ ഗവാസ്കറെ മർദ്ദിച്ചതിന് പിന്നാലെ കൌണ്ടർ കേസ് നൽകാൻ തലസ്ഥാനത്ത് ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു കാലിൽ ഓട്ടോ ഇടിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പരിക്കെന്നാണ് അസ്ഥിരോഗ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ ഹരിയോട് സ്നിഗ്ധ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ കാലുകളിലൂടെ വാഹനം കയറിയെന്ന സ്നിഗ്ധയുടെ മൊഴി കളവന്ന് അനുമാനിക്കേണ്ടതായി വരും അമ്മ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സാമിൻ ചെയ്തു എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പുറമേ മാർക്കുകൾ
ഗവാസ്കർ ആക്രമിച്ചു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള എ ഡി ജി പിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ശ്രമം തികച്ചും കളവെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ രേഖയും ഡോക്ടറുടെ മൊഴിയുമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തായിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഹരിയിൽ നിന്നും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആശുപത്രി രേഖയും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എഫ് ഐആർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ആശുപത്രി രേഖയും തമ്മിൽ വലിയ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉള്ളത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഗൌരവത്തിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് കാണാതായ ജസ്ന മലപ്പുറം കോട്ടക്കുന്ന് ടൂറിസം പാർക്കിൽ എത്തിയെന്നായ സംശയം തെറ്റെന്ന് സ്ഥിരീകരണം അന്വേഷണ സംഘം കോട്ടക്കുന്നിലെത്തി മെയ് മൂന്നിനാണ് ജസ്ന മലപ്പുറം നഗരത്തോട് ചേർന്നുള്ള കോട്ടക്കുന്ന് ടൂറിസം പാർക്കിലെത്തിയതായി വിവരം ലഭിച്ചത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് വരെ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിക്കൊപ്പം ജസ്നയെന്ന് തോന്നിക്കുന്നൊരാൾ പാർക്കിലുണ്ടായിരുന്നതായി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ജസ്ഫർ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അറിയിച്ചു ഇവരെടുത്ത ഫോട്ടോയും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് കൂർത്തയും ഷാളും ജീൻസുമായിരുന്നു വേഷം നമുക്കിപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പില്ല പക്ഷേ ആ ചാനലിൽ കണ്ട മുഖമായിട്ട് ഒരുപാട് രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ഒരു കുട്ടി മെയ് മൂന്നാം തീയതി മെയ് മൂന്നാം തീയതി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു കോട്ടക്കുന്നില് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീൽ ചെയറിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ഒരു വൈകുന്നേരം ഒരു സാധനം ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്നിച്ച് കൂടാൻ തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ പോയിരുന്ന സമയത്ത് മനോരമയുടെ ഒരു മഴ വീടുണ്ട് കോട്ടക്കുന്നിന് മുകളിൽ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താ പറയുക കുറേ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് കുട്ടികൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ വേഷവും അവരുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മാത്രമല്ല അവിടെ എന്നെ കൂടിയ ആളുകളല്ല എന്നാൽ സി സി ടി വി പരിശോധിച്ചെങ്കിലും ദൃശ്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാനായില്ലെന്ന് പാർക്ക് മാനേജർ അൻവർ പറഞ്ഞു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തി ഓട്ടോയിൽ കോട്ടക്കുന്നിലെ രണ്ടാം കവാടം വഴി പാർക്കിലെത്തിയെന്നാണ് കരുതുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി പരിസരത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും പോലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നുള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഈ വിവരങ്ങൾ കൈമാറും മെയ് ആദ്യത്തിൽ ജസ്നയെ കാണാതായ വാർത്തകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയും ചിത്രങ്ങളും കണ്ടതോടെയാണ് സംശയം ബലപ്പെട്ടത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വയനാട് വഴി ജസ്ന സഞ്ചരിച്ചുവെന്ന സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പുതിയ തെളിവുകൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മലപ്പുറം പോലീസ് നല്ല രീതിയിലാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ജസ്നയുടെ പിതാവ് ജെയിംസ് പറഞ്ഞു പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്ന വഴിയിൽ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും പോലീസ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും മകൾ ജീവിച്ചിരിപ്പിക്കുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും ജെയിംസ് പറഞ്ഞു ജസ്നയെ കാണാതായിട്ട് മൂന്ന് മാസം പിന്നിട്ടപ്പോഴും അന്വേഷണത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് ജസ്നയുടെ പിതാവ് ജെയിംസ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അന്വേഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളമായെങ്കിലും മകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിലാണ് കുടുംബം മകളെ ആരെങ്കിലും കെണിയിൽപ്പെടുത്തി ഒളിപ്പിച്ചതാകാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ജസ്നയുടെ തിരോധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജസ്നയുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ സംശയിക്കുന്നില്ലെന്നും ജെയിംസ് പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനംതിട്ട നിർമ്മൽ കൃഷ്ണ തട്ടിപ്പ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി നിർമ്മലൻ തന്നെ പാപ്പരാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജി കോടതി പരിഗണിച്ചില്ല തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം അഡീഷണൽ സബ് കോടതിയാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കാത്തത് നിയമപ്രകാരം കേസ് പരിഗണിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയതാണ് കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കാഞ്ഞത് ഇത് നിയമപ്രകാരം നിലനിൽക്കുന്ന കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്യണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് തന്നെ പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിർമ്മൽ ചിട്ടി തട്ടിപ്പ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ നിർമ്മലൻ തിരുവനന്തപുരം സബ് കോടതിയിൽ നൽകിയ പാപ്പർ ഹർജിയാണ് പരിഗണനയ്ക്ക് പുറത്താണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതി തള്ളിയത് നിർമ്മലിനെതിരെ കക്ഷി ചേരാൻ ആഗ്രഹിച്ച് കോടതിയെ സമീപിച്ച ചിട്ടി തട്ടിപ്പിന് വിധേയരായവരുടെയും ബാങ്കുകളുടെയും തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെയും തടസ്സവാദങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ നടപടി കമ്പനി നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നിർമ്മൽ ചിട്ടി ഫണ്ടിന് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് റബ്സി കോഡ് ബാധകമായതിനാൽ കമ്പനി ലോ ബോർഡിൽ മാത്രമേ കേസ് നിലനിൽക്കൂ എന്ന വാദം കോടതി മുഖവിലേക്കെടുത്തു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനമായതിനാൽ തമിഴ്നാട് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ നിയമം ബാധകമാണെന്ന തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ എക്കണോമിക് ഒഫൻസ് വിങ് സമർപ്പിച്ച പ്രതിവാദവും പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ നടപടി തനിക്ക് കോടിക
വരാപ്പുഴ കൊലക്കേസിൽ എസ് ഐ ദീപകിനെതിരെ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മൊഴി എസ് ഐ ദീപകിനെ മുൻപും മർദ്ദനത്തിന്റെ പേരിൽ താക്കീത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റ് പറഞ്ഞു വരാപ്പുഴ എസ് ഐ ദീപക് നിരന്തരമായി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നുവെന്നാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് നൽകിയ മൊഴിയിലെ പ്രധാന ആരോപണം പ്രതികളെ ശാരീരികമായി പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നത് ദീപകിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഹൈക്കോടതി വിധി വരെ ലംഘിച്ചാണ് എസ് ഐയുടെ നടപടികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ താൻ ശക്തമായ താക്കീത് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യമെന്ന് വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകൻ അഡ്വക്കറ്റ് ടി ബി ബിനു പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോക്കപ്പ് പീഡനങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ അത് പരിശോധിക്കുകയും ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാനുമാണ് നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ കോടതികൾ ഈ മജിസ്ട്രേറ്റർമാരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നും കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുന്നില്ല എന്നുമാണ് ഈ മൊഴി വ്യക്തമാക്കുന്നത് കസ്റ്റഡി മരണക്കേസിൽ പ്രതിയായതോടെ ഇതിൽ നിന്ന് തടിയൂരാനായി മജിസ്ട്രേറ്റിന് മേൽ കുറ്റഭാരം ചുമത്താനാണ് എസ് ഐ ഇത്തരത്തിൽ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും മജിസ്ട്രേറ്റ് നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു മജിസ്ട്രേറ്റിനെതിരെ എസ് ഐ ദീപക് നൽകിയ പരാതി ആലുവ മുൻ എസ് പി ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതി വിജിലൻസ് വിഭാഗം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പറവൂർ മുൻ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മൊഴിയെടുത്തത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി പുനലൂർ പിറവന്തൂരിൽ പതിനാറുകാരി കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിലെ പ്രതിയെ കൊല്ലം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പിറവന്തൂർ ആയിരവല്ലിക്കര സ്വദേശി സുനിൽകുമാറിനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതിയാണ് പുനലൂർ പിറവന്തൂർ സ്വദേശിനിയായ പതിനാറുകാരിയെ കിടപ്പുമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത് പതിവ് പോലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ പഠിച്ച ശേഷം ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന പെൺകുട്ടിയെ കട്ടിലിൽ മരണപ്പെട്ട നിലയിലാണ് രക്ഷിതാക്കൾ കാണുന്നത് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന പതിനാറുകാരി തനിച്ചായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത് പെൺകുട്ടിയുടെ കിടപ്പുമുറിയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കടന്ന പ്രതി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന കയറുപയോഗിച്ച് പെൺകുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തി പെൺകുട്ടി മരിച്ചെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ പ്രതി പെൺകുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന സ്വർണമാല കവർന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു പുനലൂർ പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തിയ ഈ കേസ് പിന്നീട് കൊല്ലം റൂറൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ ഈ അന്വേഷണത്തിലും പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം കൊല്ലം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തത് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജി ജോൺസന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അന്വേഷണം ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച കേസിൽ പിതാവിനെ പോലും ഒരു വിഭാഗം നാട്ടുകാർ സംശയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘം പരിസരവാസികളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ശേഖരിച്ച തെളിവുകളിൽ നിന്നുമാണ് പ്രതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ സൂചനകൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയാണ് അന്വേഷണ സംഘം പ്രതി സുനിൽകുമാറിനെ തിരിച്ചറിയുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ അയാൾ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഇവരുടെ തൊട്ട് അയൽവാസി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മദ്യപിച്ച നിലയിൽ പുറത്ത് യാദർശീയമായി വന്ന് കിടന്നുപോയതാണ് മഴയാണ് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും ഇയാളെ ആ ഒരു മൊഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ കേസിലേക്ക് ഏറ്റവും നിർണായകമായി ഇയാളെ സംശയിക്കുന്നില്ല തുടർന്ന് ഞാൻ ഇയാളുടെ ബ്ലഡ് സ്റ്റാമ്പിളും മറ്റും എടുത്ത് ഇയാളുടെ കൺസെൻറ്റോടു കൂടി എടുത്ത് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ എഫ് എസ് എല്ലേക്ക് അയച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അയച്ചു അതിന്റെ പരിശോധന കൊല്ലം വളരെ പോസിറ്റീവായി ഇത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് നമ്മുടെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കുട്ടി ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൈവറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഡി എൻ എയുമായി മാച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഇതൊരു ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പ്രതിയെ നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അടച്ചുറപ്പില്ലാത്തതും സുരക്ഷയില്ലാത്തതുമായ വാതിലുകളുള്ള വീടായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയുടേത് ഇതാണ് പ്രതിക്ക് കൃത്യം ചെയ്യുന്നതിന് സഹായകരമായത് കൃത്യത്തിന് ശേഷം പ്രതി യാതൊരു സംശയത്തിനും ഇടവരുത്താതെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറായി സ്ഥലത്ത് തന്നെ കഴിഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്ത പ്രതിയെ കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന് അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊല്ലം വിദേശ യുവതി തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ സി ബി ഐക്കും സർക്കാരിനും ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് ആൻഡ്രൂസ് സമർപ്
വനഭൂമിയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിനും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതിനും ആദിവാസികൾക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫീസർ അഖിൽ ബാബു പറഞ്ഞു മച്ചിപ്പുളാവ് കൂടിയും സമീപത്തുള്ള മറ്റു കുടികളിൽ നിന്നുമാണ് തിരിഞ്ഞാൻകുട്ടിയിലേക്ക് പോയി മുൻപ് അവർക്ക് വീടോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ അവിടെ ഇല്ല ഈ തിരിഞ്ഞാൻകുട്ടി പ്ലാന്റേഷനിൽ അവർക്ക് വീടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിലവിലുണ്ടായ എൻക്രോച്ച്മെന്റിന് നിലവിലത്തെ വനനിയമം വെച്ച് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അതേസമയം പെരിഞ്ചാംകുട്ടി മേഖലയിൽ കുടിയിരിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം കോടതി മുഖേന തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും അതുപ്രകാരമാണ് തങ്ങൾ പെരിഞ്ചാംകുട്ടിയിലെത്തി കുടിലുകൾ നിർമ്മിച്ചത് എന്നുമാണ് ആദിവാസികൾ പറയുന്നത് നിലവിൽ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഒൻപത് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പെരിഞ്ചാംകുട്ടി പ്ലാന്റേഷന് സമീപം താമസിക്കാനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിലവിൽ ഒരു കുടുംബം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് അറസ്റ്റിലായ ആദിവാസികൾ അവകാശപ്പെടും പോലെ ഭൂമി സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും കോടതി ഉത്തരവുകൾ ഇവരുടെ പക്കലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലും സമാന രീതിയിൽ നൂറോളം ആദിവാസികൾ പെരിഞ്ചാംകുട്ടി മേഖലയിൽ കടന്നുകയറുകയും വനംവകുപ്പ് ഇവരെ ഒഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി ആലപ്പുഴ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം കൂടുന്നു ദിനം പ്രതി ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്ന കഞ്ചാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മയക്കുമരുന്നുകളാണ് വിൽക്കുന്നത് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയും സ്കൂൾ കുട്ടികളുമാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ഉപഭോക്താക്കൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളും സ്കൂൾ കുട്ടികളുമാണ് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനക്കാരുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രം ആലപ്പുഴ ടൂറിസം മേഖലയുടെ വളർച്ചയും കഞ്ചാവ് മാഫിയായ്ക്ക് സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു കാര്യം ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഹോം സ്റ്റേകളിലും റിസോർട്ടുകളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗം നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചില റെയ്ഡുകൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടർന്നും നമ്മൾ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ഇതിനെതിരെ നമ്മൾ റെയ്ഡുകൾ നടത്തുന്നതായിരിക്കും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന ട്രെയിനുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കഞ്ചാവ് കൂടുതലായും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ എത്തുന്നത് നമ്മൾ ആർ ആർ പി എഫ് റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സും ആലപ്പുഴ എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസും കൂടെ സംയുക്തമായുള്ള കൂടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ സംയുക്തമായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെക്കിംഗ് ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് ചെന്നൈ ആലപ്പി എക്സ്പ്രസ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി പരിശോധന കണ്ടിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന ആൾ മാറി നിന്നതോ രക്ഷപ്പെട്ടതോ ആകാം അങ്ങനെ ട്രെയിൻ പരിശോധനയുടെ ഇടയ്ക്കാണ് ഒരു ബാഗിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു കിലോ കഞ്ചാവ് ആലപ്പുഴയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം രൂപ കച്ചവടക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായി എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ പറയുന്നു ഒരു കിലോ റീറ്റെയിൽ വിപണിയിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുതൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെ റീറ്റെയിൽ വിപണിയിൽ ഇതിന് വില കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഇത് ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് ഒറീസ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു കിലോ അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ വരെയാണ് അവിടെ ഒരു കിലോയ്ക്ക് വില ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്ന് ഇത്ര നാല് ഗ്രാം വീതമുള്ള ചെറിയ പൊതികളാക്കുമ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുതൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇതിന് വിപണിയിൽ വില സാധ്യതയുള്ളതാണ് സ്കൂൾ കുട്ടികളെ മറ്റും ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രധാനമായും വിതരണം നടത്തുന്നത് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ സഹിതം കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയാലും നിയമത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമ്മതിക്കുന്നു രക്ഷ നടപടിയുടെ ഒരു ഒരു കുറവെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു കേന്ദ്ര നിയമമാണ് അപ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് അത് നിയമ നിർമ്മാണം നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു കിലോയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ശിക്ഷ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു ശിക്ഷ ഇതിന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇത് അതുകൊണ്ട് വിൽക്കുന്നവർ ഇത് ഒരു കിലോയ്ക്ക് താഴെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഇത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് നല്ല ശതമാനം വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അരക്കിലോ വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ കിട്ടിയാൽ പോലും നമുക്ക് ഇവർ വലിയ രീതിയിൽ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിന് നിയമം നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ആറുമാസത്തിനിടയിൽ ജില്ലയിൽ മാത്രം നൂറിലധികം കേസുകളാണ് പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എക്സൈസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ എട്ടര കിലോ കഞ്ചാവാണ് ആലപ്പുഴ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത് നിയമം ശക്തമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാകുന്നത് ഒരു തലമുറ തന്നെയാണെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് ഷാജഹാൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ അഞ്ച് വനിതാ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കി മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരായ പ്രചാരണങ്ങളുമായി തെരുവ് നാടകങ്ങളുമായെത്തിയ എൻ ജി ഒ പ്രവർത്തകരായ സ്ത്രീകളെയാണ് അക്രമികൾ തോക്കിൻ മുനയിൽ നിർത്തി ബലാത്സംഗം ചെയ്തത് റാഞ്ചിയിൽ നിന്നും
ഈ വാർത്തയോട് കൂടി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പൂർണ്ണമാകുന്നു സോഫിയ കാമുകനോട് സംസാരിക്കുന്നതുപോലെയായിരുന്നു ഡയറി കുറിപ്പുകൾ എഴുതിയിരുന്നത് ഈ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ തന്നെയായിരുന്നു ഇവർക്ക് വിനയായതും ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് സോഫി എഴുതിയ ഡയറി കുറിപ്പ് നിന്നെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നു എന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കാമോ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു മാർച്ച് എട്ടിന് എന്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയായത് എന്താണ് എന്റെ ഹൃദയം കല്ലുപോലെയായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ക്രൂരയായത് ഇങ്ങനെ കൗശലക്കാരിയായത് നീയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് നീയാണ് എന്നെ ഇത്ര ചീത്തയാക്കിയത് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് നിന്റേതാകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കും നീ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും ജൂലൈ പതിനെട്ടിന് എഴുതിയ ഡയറി കുറിപ്പ് കൊലപാതകം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് നല്ല പ്ലാനിംഗ് വേണം പ്ലാനിംഗ് ഇല്ലാത്ത ആശയം വെറും സ്വപ്നം മാത്രമാണ് എന്നായിരുന്നു സോഫിയ എഴുതിയത് കൃത്യത്തിന് ശേഷവും അരുണും സോഫിയയും അടുത്തിടപഴകിയിരുന്നു അതേസമയം അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിച്ചു സാമിന്റെ കാറിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സോഫിയ അരുണിന്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നും സോഫിയയ്ക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു സാമിന് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായതായി സോഫിയ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഫോൺ കോൾ കോടതി കേട്ടു അതിൽ സോഫിയ അലമുറയിടുന്നത് വ്യക്തമായി കേൾക്കാമായിരുന്നു കൂടെ കിടക്കുന്ന ഭർത്താവ് വിഷം മുള്ളിച്ചെന്ന നിലയിലാണ് മരിക്കുന്നതുവരെ സോഫിയ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് 